ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പൗരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഇറക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഈ ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ഓർക്കണേ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം اول ما هبط الله ادم الى الارض اول ما هبط الله ادم الى ارض بالهند رحمان بتا حبيبا يا تنغل പറയുകയാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു ഇറക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമിയാണ് ഒരാളും തുണയില്ല ഇണയില്ല എന്റെ ഇണയോ നീ വേർപെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗ ലോകത്ത് വെച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ പ്രശ്നമായപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആദമിനെ ഒരു നാട്ടിലേക്കും ബിവി ഹൗവയെ ഒരു നാട്ടിലേക്കുമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു അവരെ രണ്ടുപേരെയും സംഗമിപ്പിച്ച ഭൂമിയാണ് പരിശുദ്ധമായ അറഫയുടെ മണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മക്കയിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രവേശന അനുവദി നൽകിയില്ല സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കുടുംബത്തില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാല് കുടുംബത്തില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാല് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്ത വലിയ പണിഷ്മെന്റ് ഏതാണ് ഓർക്കണേ നബിയുനാ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് അറഫയ്ക്ക് അറഫ എന്ന പേര് വന്നത് അത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ അനുവദിച്ച മണ്ണ് അറഫയുടെ മണ്ണാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മക്കയില് പ്രവേശനമില്ല മക്കയില് പ്രവേശനമില്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ പെണ്ണെ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജിദ്ദയിലാണ് മക്കയുടെ ഹദ്ദിൽ നിന്ന് ബോർഡറിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ജിദ്ദയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ജിദ്ദക്ക് ജദ്ദത്ത് എന്ന പേര് വന്നത് പക്ഷെ അവരെ മക്കയിലേക്ക് ഒരു അനുവദിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ്ടോ സഹോദരി അവർ മനസ്സിലാക്കണ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സൂചിച്ചു ഇവിടെ പക്ഷെ ഇന്ന മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല തിന്നോളി കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോളി ഇന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് അടുക്കരുതേ ഇന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരരുതേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അക്രമികളായി മാറുമെന്നാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരെ അക്രമികൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഈ അക്രമം ചെയ്ത ആദ്യം ഹൗവാബീവിയും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദുരാ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയി നാദാ 
ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേദി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേനോനിരി തീരാ നഷ്ടത്തിലായി പോകുമല്ലാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതീതിലൂടെ പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഓള് പോലും ഇല്ല കൂട്ടത്തില് ഭാര്യയില്ല ഒറ്റക്കാണ് തന്റെ കാലിലൂടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇഴജന്തുക്കൾ ഉദര ജീവികളൊക്കെ കയറി ചുറ്റുകയാണ് ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട് അതിന്റെ വിധ ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പഠിച്ചവനെ എനിക്കൊരു ഇനാസ് പകർന്നു തരാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അയക്കണേ ഇറങ്ങുകയാണ് മഹാനായ ആദമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഓർക്കണേ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളെ പ്രഥമമായി ഈ ഭൂമിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈസ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രഥമമായി ഭരതാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങിയ മണ്ണാണ് ഇവിടെ നിന്നാണോ ഞങ്ങളെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഈ മണ്ണുമായി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും ഞങ്ങളുടെ രക്തവും ചേർന്ന് അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമേയല്ല ഇനി പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഇസ്താൻ മാത്രമാണ് അത് കബറിസ്ഥാനാണ് നല്ലപോലെ മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ജിബിലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി തീർന്നില്ലപ്പ ജിബിലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലാണ് ുംവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കും ുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ കാല അതിനബി ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് പ്രവാചക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഒടുക്കത്ത പ്രവാചകനാണ് ലോകത്തിന്റെ കിടാവിളക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ നിത്യശാന്തിയാണ് ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സത്യസാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണ് നീതിയുടെ പടവാളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പാണ് അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് 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 
محمد کاشیف الغمات واللولمی محمد النشرف العراب والنجمی عربی قلدیم عربی قلدیم ندا وان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الخیر من یمشی على قدمی ای بومیڑ مغل یدر پاد سپرشم پن پتیٹنڈو یدر پاد مسپرش جٹنڈو یدر بیکتی قلد پاد مچلی چٹنڈو عدل سرشت مای پاد لوگت تند گری ور يرأي محمد مصطفى أحمد مجتبى سيد الورى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل لبعض ما محمد زينته دنيا وبهجتها موسیقی 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 بومیلے اٹھا بم نل من اندیا گڑا من نان لوگ تار برائیو سیدنا و سندنا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بریح الارلی الہند بومیلے اٹھا بم نل من اندیا گڑا من نان فعلقت شجر خوف بها حبت بها آدم ابڑے اکان آدم نے اللہ یرکید فعلقت شجرها من ریح الجنہ اللہ رب العزت ای باردت تند منل برکشنگل سرگت تند کاٹھ مائی کھوٹی نکی گئنڈا ین محانا یا پرماد گن لیار دنگلوڑ پرنج ونگل اتیا بریح الارلی الہند اندیا الی اٹھا ون اللہ من ادھ لوگت تند من آنن محمد مصطفی رسول اللہ سارے جہام سے اچھا سارے جہام سے اچھا ہندو ستان ہمارا ہمارا سارے جہام سے اچھا اللہ مننے کالے ٹون اللہ مننے اندیڑا مننے اللہ مننے کالے دلہ مننے پنگلے جو مکہ مدینہ ادھا بڑی رکھتا دات میہ مائے انتا مان اکیلے مننے مدینہ اللہ مننے موسیقہ نمال برائیم بٹھو اللہ ادھا برشی ادھا میہ مشہ نمال موتت اللہ ستلنگل ویچ نوکم بو بخمان ملہ سخودر انگلے سارے جہام سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہام سے اچھا یلہ راجت کالو مٹھو نل ناڑ ہندے گڑ ناڑ اچھا بہت اچھا اچھا دن اچھا دن اے کیا ہے ابھی برے دن ہے بھائی روز روزہ نہ برے دن ہے اچھا کیسا اچھا دن ہو گئے
സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ അച്ചാതിന് അച്ചാതിന് സാരേ ജഹാം എല്ലാ മണ്ണിനെ കളറ്റവും നല്ല മണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണാണ് مذهب نحيم سكاتا آپس میں بھائر رکھنا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم اوری مذهب ہم بڑی پکن اللہ پرس پر دمل اڑی کان ادوشن بچ بلرتا مذهب بڑی پکن اللہ اوری سمدائی ہم بڑی پکن اللہ ہندی ہے ہم نمبر ہندی اکاران وطن ہے نمبر ناڑ ہندو ستا ہمارا ഭാരതീയം <laughs> സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി പോകണേ ചൊടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകരുതേ ില്ലേ <laughs> തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ പറയണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഭാര്യയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയാറില്ല നമ്മുടെ കാമുകിയാണ് എല്ലാം എന്നായി സംഭവം ഭാര്യയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയി സംഭവം എന്താ ഭാര്യ കൊടുക്കാത്തത് കാമുകി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും അതായിരിക്കും സംഭവം ഭർത്താവ് കൊടുക്കാത്തത് കാമുകൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും അതായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ പ്രണയം ഇത്ര കിട്ടും ഫിറ്റാവാൻ കാരണം മൂന്ന് വർഷം ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഇച്ച നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഓള് വിളിച്ചാറ് ഇച്ച ഇപ്പൊ വന്ന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കടല്ല രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അങ്ങനെ കടവില്ല അതോടെ തീർത്ത് അടുത്ത വർഷം വന്നാൽ മതി എന്ന് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങന്മാർ പറയോ അബി അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഓള് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കണോ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഓക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെങ്ങ ഇപ്പൊ വരണ്ട ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് സാധാരണഗതിയിലെന്താ പറയാ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഭർത്താവ് വിളിച്ചോ ദുബായിൽ നിന്ന് ജോലിയില്ല വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊറോണ അല്ലാട്ടല്ല അടച്ച് എന്താക്കുന്ന ഞാൻ എന്താക്കുന്ന നമുക്ക് പുറയ്ക്ക് വന്നാലോ ചെങ്ങ പരി ഇങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും ഇങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അലഹമില്ല ഇങ്ങളോട് നമുക്കിവിടെ പട്ടിണിയാലോ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓള് പറയും നിങ്ങൾ ആടെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അജ്ഫാലിൽ നോക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാർജയിൽ നോക്കിക്കൂടെ അബുദാബിയിൽ നോക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്തടുത്തെല്ലാം എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വെച്ചാ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നേരെ സൗദിക്ക് പോയി നോക്കച്ചാ അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ വാ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ പടച്ചോനെ എത്ര വലിയ മുഹബത്തായത് ഭാര്യയെ കാണാന് ഭർത്താവിനെ കാണാന് കൊതിയാകണം എപ്പോഴും ആ ഭർത്താവിനെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നവളാകണം പട്ടിണി ആയാലും പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് പട്ടിണിയോടെ മരിക്കാം എന്നാലും എന്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ടുള്ള കളി എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണെ നീ സ്വർഗവതിയായ പെണ്ണാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭയങ്കര നിയമത്തിലുണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തല സഹോദരിമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി 
ുമാണ് <laughs> ായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഹബീബായ റസൂലി തങ്ങളുടെ പ്രിയതമയായ പ്രിയങ്കരിയായ ഹദീജ ബീവിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരൊറ്റ മുത്തിനാലുള്ള കൊട്ടാരത്തെ കൊണ്ടൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള കൊട്ടാരം ഒറ്റ മുത്തിനാലൊരു കൊട്ടാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ വാതിൽ ഇവന്തോ ക്ലോക്ക് ടവർ ബുർജ് ഹലീഫ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തോ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ വേണം അതിലൊന്ന് കയറണമെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തോ ഒക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഭയങ്കര ഒറ്റ മുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം ഭയങ്കരമായ കൊട്ടാരം ഒച്ചപ്പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ലാത്ത ബഹളമില്ലാത്ത വഴക്കില്ലാത്ത ചൊടിയില്ലാത്ത ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം കൊണ്ട് മഹതിയായ ഹദീജാബീവിക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ പ്രവാചകരെ എന്ന് അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാൻ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജിബിലെ ഹദീജാബീവിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റമുട്ടിലാനുള്ള കൊട്ടാരം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ വാതുകക്കാലത്തി എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ പൊന്നുപെങ്ങളെ എത്രയോ ഭാര്യമാരുള്ള മതിലിസാണ് എത്രയോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങി തിങ്ങിത്തിറഞ്ഞ മതിലിസാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ഒരു കൊട്ടാരം ലഭിക്കണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു വീട് ലഭിക്കണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടോ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച് വർഷം എത്രയായ വയസ്സ് മുപ്പതായി നാൽപ്പതായി അമ്പതായി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടെന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റി കാർഡ് ഉണ്ട് വോട്ടിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് പൗരത്വമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഓർക്കണേ പെങ്ങളേ നാളെ ആഹ്റത്തില് സ്വർഗത്തില് ഒറ്റ മുത്തിനാൽ നനക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് അള്ളാഹു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ചർച്ചയില്ല അത് ഉറപ്പായിരിക്കും അത് വേണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷ കാലയളവിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഭാര്യ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പൊട്ടനാണ് കേൾക്കുന്നില്ല അത്ര പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലും വിളിക്കാൻ മടിയാണ് അഹമ്മദുള്ള എന്നുള്ള പേരുള്ള ഭർത്താവ് ഉച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് അസ്സലാം അലൈകും കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ അസ്സലാം അലൈകും കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ കാരണം എന്താ പേര് റഹ്മത്തുള്ള എന്നാ പേര് പറയാൻ മടിക്കും നിസ്കാരത്തിൽ പോലും റഹ്മത്തുള്ള എന്ന് പറയാൻ മടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത്ര അതബുണ്ടായിരുന്നു 
ഇപ്പെല്ലാ എടാ പോടാ എന്നുള്ള വിളിയായി സംഭവം അത് സംഭവം തന്നെ കാമ ഒരേ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇല്ല ഒരു ചേർത്ത് ചേർന്ന് എടാ പോടാ പോടി പോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രണയിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാതലിച്ച് കാതൽ അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇച്ഛാന്ന് വിളിക്കോ പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു പിന്നെ ഇച്ഛ എല്ലാം കുച്ച എല്ലാം പോയി എടാ പോടാ എല്ലാം തീർന്ന സംഭവം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹം ആദ്യം കൊടുക്കണം ഇന്ന് ബിഫോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കണം ഉള്ള സ്നേഹം മൊത്തം കൊടുക്കണം പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റില് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത് ഫോണും കൊടുത്തിട്ട് ഓം പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കാ അത് വരയ്ക്കും വിളിയോട് വിളിയൊടുക്കത്ത വിളിയാണ് അപ്പൊ ഇവളുടെ ദേഷ്യം ഓം മനസ്സിലാക്കി ഓന്റെ ദേഷ്യം ഓള് മനസ്സിലാക്കി ഒമ്പത് മാസം പറയും ഈ കല്യാണം നമുക്ക് പറ്റൂല പോയില്ലേ കുടുങ്ങിയില്ലേ സംഭവം ചോക്ലേറ്റും വേസ്റ്റ് ഐഫോണും വേസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റും വേസ്റ്റ് ഐഫോണും വേസ്റ്റ് എന്തിനങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കണം എന്തിനങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കണം ഹലാലാക്കിയിട്ട് ഫോൺ വിളിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇണയായി തുണയായി സഖിയായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആറുമാസം കൊണ്ട് നിക്കാഹിന് മുമ്പ് ഫോൺ വിളി ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോ ഓള് കൂട്ടുകാരികളെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓള് കളിക്കും അപ്പൊ ഓൻ ദുബായിൽ നിന്ന് നീ എന്തിനു ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ മണി പന്ത്രണ്ടായില്ല നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ഓന് സംശയായി കുടുങ്ങി ഓൻ സംശയായി കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല നിക്കാഹായിട്ടില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഓൾക്ക് എന്താ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങമാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓനാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ഓ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി സമയം ഓൾ ഉറങ്ങിട്ടാ ബായി ഇനി നമ്മ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ ഇവള് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും പടച്ചവനെ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിക്കാഹ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയ എല്ലാ കല്യാണം അല്ല അയിന എല്ല റാഹത്തായ അങ്ങോട്ട് നിക്കാഹ് കഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ശീല അനുസരിച്ച് കല്യാണം ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ അത് നടത്തിക്കോ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടു നിക്കാഹ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വിളിച്ചോട്ട് ഹറാ ഹലാലായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഹലാലാവും ഈ സംസാരം ഫോണിലൂടെയുള്ള സംസാരങ്ങള് ഫോണിലൂടെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഐ എം ഓയിൽ വിളിക്കൽ വീഡിയോ കോള് വിളിക്കൽ അതിലൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കാട്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റിൽ വിടുകയാണ് വായുലൂടെ വിടുകയാണ് എന്തപ്പ സംഭവം നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് കുറെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഐഷ ബിബിയോടൊന്നാനോല് നടത്തുകയാതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചാല് പറയുകയാണ് പൊന്നുപെങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ഭർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവനാണ് ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് ജോലിയെടുക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ത്യാഗം നീ അറിയുന്നുണ്ടോ ആതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവന് വേണ്ടി നീ ദുരാ ചെയ്യണേ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ദുരാ ചെയ്യണേ അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദുരാ ചെയ്യണേ അതിന് പകരം പാതിരാ സമയത്ത് പൊന്നുപെങ്ങളെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചാറ്റാനിക്കല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കുകയാണ് വിദേശത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അവളുടെ നാവിനെ അവള്ളാഹു നാളെ വലിച്ചു കെട്ടുകയാണ് അവളുടെ നാവിനെ എഴുപത് മുഴമായി വലിക്കുകയാണ് നാളെ നരകത്തില് പിന്നീട് അവളുടെ ചങ്കിലാണ് അവളുടെ പിടലിക്ക് പിന്നാലെ
നരകത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് റസോല് പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരാണതെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂല് മറുപടി പറയുകയാ മോശമായ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് നാവ് നീളമുള്ള പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് എന്തായ നാവ് നീളമുള്ള പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകുന്നത് അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകുന്നത് അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചുടിക്കരുതേ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കരുത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ പെങ്ങളെ അവളുടെ നാവ് നാളെ നരകത്തിലാണ് അവള് നാളെ നരകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് മാപ്പാക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വെട്ടൊന്ന് തുണ്ട് രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് എൻ ആർ സി ഉണ്ടാവില്ല കുന്നാർ സി ഉണ്ടാവില്ല തങ്ങൾക്കൊരു മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മകളുടെ പേര് ഹസാറുടെ ഭാര്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറിന്റെ ഭാര്യ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോളൻ സന്തത സഹചാരി വേണമെങ്കിൽ ബോഡി ഗാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അള്ളാഹ് റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നായാല് പിന്നെ ഓം ഓം ഓത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കൂല അതിന് ആരായാലും ശരി ആര് പറഞ്ഞാല് അംഗീകരിക്കയില്ല അതാണ് സാധനം നമുക്ക് തരട്ടെ ഉമറിന്റെ ഭാര്യ ചൊടിച്ചപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കൈ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ അട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മർ തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമനും ശ്രേഷ്ഠനും മഹോന്നതനും വിശിഷ്ടനുമായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നബിതങ്ങളോട് ചൊടിക്കാറുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മുണ്ടാണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കുകയേ ഇല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ റൂട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നബിതങ്ങളോട് ചൊടിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച എന്താ എന്റെ മകള് ഹഫ്സയുണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് നേരെ ഓടുകയാണ് അരികിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് അവിടെ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദന വന്നാൽ സഹായത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല 
തന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മോൾ എന്റെ മോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മകളെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ ഭർത്താവിനെ അല്ല കുറ്റം പറയേണ്ടത് മോളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം മകളെ എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം ാണ് ഇണയാണ് സഖിയാണ് തരുണിയാണ് സഹധർമ്മിണിയാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അന്നും ഫാത്തിമ ബീവിയും ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഒരിക്കല് സഹിക്കവയ്യാതെ ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ആര് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വല്ലാഹിലൂലില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് എപ്പോഴും ചൊടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയോട് പരാതി പറയും അങ്ങനെ ഉപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കുറിച്ച് കഷണമാണ് ഉപ്പ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഉപ്പ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് അനുസരിക്കണേ മോളെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചൊടിക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് ആരാണ് അത് ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടത് മാമ മകൾ വാപ്പ ഉപ്പ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഗൗരവത്തോടെ നീ ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഉപ്പ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കണേ എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളും ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഈ പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്റെ മകളെ നൽകിയ ഉപദേശമാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭാര്യയാവുകയില്ല ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണാവുകയില്ല തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ അതിലൂടെ ആ ഭർത്താവ് സന്തോഷവാനായി മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഭാര്യയും ഭാര്യയാവുകയേ ഇല്ല മകളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ കാരണം നീ തന്നെയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നീ തടസ്സമുണ്ടായേക്കാം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കാത്ത വല്ല കർമ്മങ്ങൾ നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ടാകാം മകളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഹബീബായ റസോലുള്ളായി തങ്ങൾ തന്റെ മകളെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല സംഭവം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ചില പുരുഷന്മാർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഓൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വർഷം തോറും ഭാര്യയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ വണ്ടി മാറ്റുന്ന പോലെ മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വർഷം കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഓൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ കുറച്ച് ചാർജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചാർജ് ആക്കുന്ന മിഷ്യനാണ് ഓള് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓള് നല്ല ഒരുങ്ങി നിക്കണോ നല്ല റാഹത്താണ് നല്ല പൗഡർ എല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ക്രീം എല്ലാം പരട്ടി നമ്മുടെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാപ്പോയത് ഊറിയാ 
അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ലയിച്ചു പോകൂ സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെ പോണം നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലൂടെ നല്ല ചേരിൽ പോണം അവളാണ് അലഹമില്ലാലും മുളക് പൊടിയുടെ സ്മെല്ല് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ സ്മെല്ല് മഞ്ഞത്തണ്ണിയുടെ സ്മെല്ല് മീൻറെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ ഒരു ഇന്തിഷാറായിട്ട് വരുമ്പോ അശല്ലായി പോകുന്ന കോലത്തിൽ ആ റാഹത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നതപ്പൊ അവിടുന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന എന്തെല്ലാം നീയത്ത ഈടേക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാവണം എന്തായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി അമ്പും വില്ലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ തയ്യാറാകണം അത് അതൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയ പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഓള് കേൾക്കൂല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഫുൾ ഫുൾ ടൈം അടുക്കള അടുക്കള കുറച്ച് ടൈം കിട്ടുമ്പോ ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വന്ന് ഇരിക്കണം ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വന്ന് കിടക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം പകൽ സമയത്താണ് രാത്രി സമയത്താണ് ഇത് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അടുക്കള അടുക്കള കിച്ചൺ 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 ആൻഡ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആൻഡ് കിച്ചൺ ചുമ്മാ അല്ല ഈ ചിക്കനും കിച്ചനും കൂടെ ഒരുമിച്ചത് തന്നെ പണി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കൂടി ഇരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ ദാമ്പത്യമായി ശാരീരിക ബന്ധം മാത്രല്ല ഓളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനുള്ളത് എത്രയോ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം കാലല്ല മസാജ് ആക്കി കൊടുക്കണം തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കണോ ചൂടുള്ള മണ ചായ വേണം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ ആറ് റൂം ഉണ്ടാക്കിട്ട് താഴെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം മോളില് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഓള് താഴെ കിടക്കും ഓ മോളില് കിടക്കും അറ്റാക്ക് വന്ന യാതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല സംഭവം ഇതല്ലേ കുടുംബ ജീവിതം തങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ ഭർത്താവിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മാറി നിങ്ങൾ മാറി കിടക്കരുതേ ഭർത്താവിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മാറി കിടക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് മാറി കിടക്കരുത് ഒരേപോലെ ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണമേ ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയുമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ും മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് സന്തോഷങ്ങൾ പറയാൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് തമാശ പറയാൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സമയം ഇഷ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് ആ സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും ചെലവ് ചെയ്യണമേ അത് ചെലവ് ചെയ്യാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാ ഭാര്യമാര് മറ്റ് ചാറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല ഒരു ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ റസോല് പൊന്നമോള് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞത് മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് നരകത്തിലാ ഏതാണ് ആ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണെ നീ നരകത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറത്തു പോയവളാണ് അവൾ പുറത്തു പോയി മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ആകാശലോകത്തുള്ള മാലാകമാർ അവളെ ശവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പുരയിലേക്ക് അവൾ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഇച്ച വളരെ വിഷമത്തോടെ തന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇവള് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇക്ക എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ കൈ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈയോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവൾ പതകൂല് പറയണേ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്നോട് പ്രവർത്തിക്കണേ തെറി പറഞ്ഞോളി എന്താണ് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ പുറത്ത് പോയിനി നിങ്ങളെ പൊരുത്തയില്ലാതെ പോയിനി മാപ്പാക്കണം പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണ്
കൈ എടുത്തിട്ട് ഓളുടെ കയ്യിൽ ഓന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എത്ര നാളായി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങമാർ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു മടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഇപ്പൊ കാലു കൈമതിയാക്കി കൊറോണ അപ്പൊ കാല് കാലുകൊണ്ട പിടുത്തോ കൈ കൊണ്ട് പിടുത്തെല്ലാം പിട്ടില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താക്കളുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യില് പിടിക്കണോ ബാഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് പോവാ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൈ പിടിക്കണ്ട അറിയാതെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ മൂടിയിട്ട് മൂടിയിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ആ തെറ്റിപ്പോയി പ്ലീസ് മാപ്പാക്കണം തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പ്ലീസ് മാപ്പാക്കണം തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ ഓളാന്ന് കരുതിട്ട് പിടിച്ചാണ് ഭാര്യയുടെ കൈക്ക് പിടിക്കണം അത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യയുടെ കൈക്ക് ഒരാള് പിടിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവന്റെയും അവളുടെയും കൈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അവളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ ആത്മാർത്ഥായിട്ടൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പിടിക്കണം അല്ലാതെ ഓളെ തച്ചാൻ പിടിക്കല്ല ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ്ട അങ്ങനല്ല സ്നേഹത്തോടെ ആ കൈക്കൊന്ന് പിടിച്ചാല് അവക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മുടെ ടച്ചിങ് ഹബീബ നമ്മുടെ സബണ്ണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമല്ല പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ആണ് സൗന്ദര്യം അവൾ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യത്തിലല്ല അവൾ വീഴുന്നത് ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യത്തിലല്ല അവൾ വീഴുന്നത് ഇവളെന്ന് പറഞ്ഞാലപ്പം പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മറ്റേത് കിട്ടുന്നത് വരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തിന്നിന കുടിച്ചിന ഉറങ്ങിന ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ കലത്തപ്പവും പോയി ഓളും പോയി പോകുമ്പോഴും പോയി അല്ല പോയി കലാസ് അല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ കിടന്ന് ഇവന് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവളും തിന്നിനാ കുടിച്ചിനാ ഉറങ്ങിന ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ സ്നേഹം അജേഷൻ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹം അല്ലേ എന്ത് സ്നേഹാണ് എന്റെ പൊന്നുമകളെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് എന്റെ പാട് പണിയെടുക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കം ഒഴിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വെയില് കൊള്ളുന്നത് അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വെയില് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ പുരയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല വാട്സ്ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ല വീഡിയോ കോൾ ഉണ്ട് ഇല്ല ഐ എം ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുരയിൽ വന്ന് എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്റെ മുഷിഞ്ഞ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് എ സി ഓൺ ആക്കി നല്ല റാഹത്തായിട്ട് മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്തിന് ഓള് ദേഷ്യം വിഷമിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ഓള് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ ആയ സ്നേഹം ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് നൽകുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഭാര്യ ഏതെങ്കിലും റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഉണക്കപ്പഴം കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും ചോദിക്കാനില്ല ഓർത്തോ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ ഭർത്താവ് വലിയ ത്യാഗമാണ് സഹിക്കുന്നത് അവരെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അവൾക്ക് അവർ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം വരെ എത്തേണ്ടതാണ് നിക്കാഷ് നിക്കാഷ് സ്വർഗം വരെ സ്വർഗത്തിൽ തുടങ്ങിയ കർമ്മം അത് അവസാനിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്ത് ഒരു വിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല യാത്തൂറബുല്ലീ 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا جنگل ورے آنل نمو مرے آت ماول نمو مان اللہ ننگلے سٹھ چد ادل نمو ننگلے کئینے اللہ تر نڑک گئیم آئینگل نمیل اللہ بندنگل لوڑے دار آلم ستریگل ایم برشن مارے اللہ لوگت سمانی چوانار آپڑ چوانے ننگل بھائی پڑے نمی آونے ننگل سوٹھ شکے نمی ادھ برن اللہ نرتی اللہ بیند مند گوڑے اللہ ریپیٹ چیئے گیا واتق اللہ اللہ دی تسالون بی یہ در رب نے کرچ चानो निंगल अन्नशी कुन्नद अवने निंगल बय पड़ेण में सूचिकेण में तीर निल्ल अल्लाहु दीन्डों परेगयान वल अरहाब रेक्त बंदंगले कुडंब बंदंगले बारिया बर्तर बंदंगले दामबत्य बंदंगले निंगल सूचिकेणे अद निंगल बय दांबत्ते बंदा सूची करना बाये पढ़ना बारिया बर्तर बंदा सूची करना बाये पढ़ना अध कलिया ला चिरिया ला अध सूची करना पेड़ी करना देंगे ले पेड़ी करना बाये पढ़ना अब बरना वाकले अल्लाहु बरने वाकले बारिया बर्तक मरने बंदंगल सूची करना होता अध कुंडा आने है बी बाय रसूलल्लाह तंगले महदीया� Nida wafat agan boga yang ini bi. Allah dan Rasulnya cara tek beli cipta khadija bi bi berenga yang isma wasaya ya Rasul Allah. Yang dah wasiat ninggalun ni kelkane ini bi. Allah dan Rasul berenga yang berayu khadija berayu khadija yang dah ninda wasiat tu ngan berayu khadija mahdiya ya Kadi jabi berli Allah Taala na Nabi Yunus Rasulullah yang tenggelam udah pergi ayat Allah dan Rasul ini kasirun fi hakika ya Rasulullah wa afuani ya Rasulullah Hey pengemar eh bari emar sahodiri emar perut tembang orang tu berani tu tak kira tu Jangan dah pernah ini buat beritung buat kerana insya Allah orang ini cile. Indah elah, nama kita jiwat lulus, cuti indah aku. Indah elah, nama kita jiwat lulus, cuti indah aku. Sobat orang itu cuti indah aku. Ah, cuti indah aku, mana nama kita, nama kita bengkalai beli cipta susu cipta pernah buat kerana. Eh, nairat pernah dua malam ni lah, hotel ni pergi tu. Cuti cuci, nampak nairat bengkalai pergi beli cipta pernah mula beli cipta. Hafsa bivi. Mula, mula, mula. Ya Hafsa, la taghtari bi binati ibn Abi Quhafa Fainaha hibbu Rasulillah Mole Hafsa, Abu Bakr and Magal Aisha Dinne vanjidaya kaadiri kande Awal Allah and Rasul in the Priyangariyan Aisha Bivi Paladun Nebi Dangalod Paranyandu Vara Adi Ketit Yenna Mool Hafse Ni Allah and Rasul in Oud Chodi Kelle Habiba Yathangalod Ni Unnu Minni Avishya Padarid Ninda Uppa Hayat Oud Oudi Jee Vichirikum Nagalat Yenna Oud Chodi Kelle Ninda Avishyam E Uppa Naravetti Tharam Baratawan orang orang kanan me, upa adista ki kuda. Ni baratawan itu ada lepas ni ada ke orang beli cerita bar upa berana mana? Ni cara orang tu jodikan ni upa orang jodikan kat dah berada orang tu jodik jodik dara. Nol rahat tarik, aku dumba jiwa tu rahat tarik tu pogan, santos tarik tu pogan. Ada ni dia agri. Ila apa mar kau dale agri kan kanan kau dia dale. Ila mada bidak kelu, anda maklul santos tarik kari ni kuda berana beri. Ada ni agri. Allah angin dale nalar dulu tu mara katte. Adanya nama kita berada. Ada ke tolak kai divorce sah boya banker bersemar. Abah bah upama ada dengan dia nak kaya rezeki anak. Upama ada kaya rezeki. Ada solva kita. 
അത് പിന്നെ പള്ളിക്കൽ കേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കോടതിയിൽ കേസ് അതൊന്നും പോകരുത് നബി വേ അവർക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് നബിതങ്ങളും ഭാര്യമാരും തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു താലാനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പോൾ ഐഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഐഷ ബീവിയുടെ അരികിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന വിധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടുമ്പോ റസൂല് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളിക തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് തന്റെ പ്രിയങ്കരിയായ ഐഷ ബീവിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി നേരെ ഐഷ ബീവിയുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഐഷേ ഇതേ അഫ്സാന്റെ പുറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കൽത്തപ്പോ ആണ് നമ്മ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അഫ്സാന്റെ അപ്പൊ അവിടെ ചൊടി ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനറിയോ നമ്മക്കിടയിൽ മാത്രല്ല പ്രശ്നം മഹാത്തുൽ മൗനികൾ കടയിലൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്താ എന്നാ രണ്ട് ഭാര്യ അഫ്സാ ബീവിയും ഭാര്യയാണ് ആയിഷ ബീവിയും ഭാര്യ രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരികൾ വാ ഏത് രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരികളാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങമാർ അങ്ങനെ കരുതണ്ടേ കൂട്ടുകാരികളാണെന്ന് അങ്ങനെ കരുതണ്ടേ അങ്ങനെ കരുതണല്ലോ എറണാകുളത്ത് മാത്രം ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു പെണ്ണ് ഓ ഭയങ്കര സ്നേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് സ്നേഹം അപ്പൊ അവള് പോയി കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അമ്മ ഭയങ്കര മഹബത്താണ് ഓഹോ അപ്പളെ നൂറുക്കും നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ച രണ്ടുപേരും അതുപോലെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്രാഹത്തായി പോവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം എന്തായി പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഈ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സ് എത്രയോ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങക്കുണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വന്നായിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ആര്യായിട്ട് ദുവാരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ദുവാരുന്ന് തുടങ്ങും ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എനിക്കത് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര അസൂയ തോന്നുന്നപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുമല്ലോ എറണാകുളത്ത് ചങ്ങാതി രണ്ട് ഭാര്യമാർ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് മക്കളുമായി എന്ത് സന്തോഷം അവര് അതേപോലെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരികൾ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരികൾ തന്നെയാണ് പെണ്ണുങ്ങന്മാര് പറയാറിക്കും അടുത്ത വരസ ഇയാളെ വാതിന് വിളിക്കല്ലേ ഇവിടെ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് സന്തോഷം അപ്പൊ ആയിഷ ബീവിയും ഹഫ്സാബിയും കൂട്ടുകാരികളാ പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഓളുടെ പുറയിന്ന് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പിടിച്ചില്ല അബീവെ അത് എന്തിനാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഭർത്താവ് ഓമിനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി ചാവാൻ പോരുത് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർ ഭാര്യയുള്ളവരൊക്കെ പ്രശ്നത്തില്ല അബീവെ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലര് പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് ചിലര് നല്ല അവസ്ഥയിലുണ്ട് ഇവിടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ രണ്ട് ഭാര്യയുള്ളവർ കൈപോക്ക് ഒരു ദ്വാരക്കം ഇല്ലെന്ന് പറയണ്ടപ്പ കാസർഗോഡ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പാറ കൈപൊക്കാത്ത അങ്ങനല്ല അവര് പൊക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് മാതൃകാപരമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എത്ര പേർ എനിക്കറി എത്ര പോരാ കുമ്പളയിലൊക്കെ അത് രണ്ട് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം കൈപൊക്കിയില്ലപ്പ എനിക്കറിയാം കൈപൊക്കില്ല സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ കൈപൊക്കിയ അപ്പൊ ആ സംഭവം എന്താ സംഭവം അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ നല്ല സന്തോഷം പക്ഷെ എന്നാലും ചില ആളുകൾ പറയും ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പ പിന്നെ ആ ടെൻഷൻ ആകും ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം അങ്ങനെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കതാ വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരികൾ വിധവകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർ തന്നെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്താക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെ വിധവകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണോ എന്നാൽ വിധവകൾക്കല്ലാന റസൂല ഓഫർ നൽകുന്നുണ്ട് ഏത് വിധവയാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങള് സ്വർഗ സ്ത്രീകളുടെ പട്ട
വലം തത്തസവജ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഫഹബസത്ത് നഫ്സഹ അനി തസ്വീജ് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് വികാര വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ശരീരത്തെ അവൾ അടക്കി പിടിച്ചവളാണ് മറ്റൊരു വിവാഹം വേണ്ട എന്റെ കാരണം ഖഷ്യത്ത് തന്നെ യമീഓ എന്റെ മക്കൾ പിഴച്ചു പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒരു വിവാഹമേ വേണ്ട എന്ന് കരുതി പവിത്രതയോടെ പതിവ്രതയോടെ തന്റെ ശരീരത്തെ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും തന്റെ ഗുഹ്യ അവയവങ്ങളെയും തന്റെ കൽവുകളെയും കണ്ണുകളെയും ഏതൊരു വിധവയായ പെണ്ണാണോ സൂക്ഷിച്ചത് അതേ അവസ്ഥയിൽ അവൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയുനാഹി ുംഷത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തില് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ അങ്ങയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തില് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ എളിമത്വം എനിക്കൊന്ന് മാപ്പ് നൽകണേ നബിയേ മാപ്പ് നൽകണേ നബിയേ കാരണം നമുക്ക് ഹൃദമത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യ അവളും ഇനി എന്തെങ്കിലും മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ള ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചാ ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് നമ്മളെ മാപ്പാക്കണ നമുക്ക് എത്ര മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാവൂലേ നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കിയവര് നമുക്ക് വസ്ത്രം കഴിത്തുന്നവര് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്തവര് നമുക്ക് എന്തെല്ലാ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര വിഷമുണ്ടാവും എത്ര വിഷമുണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ ഹദീജ അറിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലാ ഹദീജ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ ാഹി തങ്ങള് ഭയങ്കരമായി വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ന്യൂനതയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇന്നേ വരെ ഒരു ന്യൂനതയും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഹദീജ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുതേ ഹദീജ എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഹദീജ നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ആദരിച്ചില്ലേ ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഹദീജ നീ അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ന്യൂനത കണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ന്യൂനത കണ്ടാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് എന്ന് പോയി പറയണം രാത്രി എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല വയത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കണം നിനക്ക് ഞാനും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു നീ എനിക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും പൊരുത്തം വാങ്ങണം കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വജ്ജനയും ചതിയൊക്കെ കാണില്ലാത്തത് ആരാ അഭിയെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ മൊബൈലും ഫോണും ഭണ്ഡാരം കടങ്ങാനുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും ഒന്ന് ചിരിച്ചാലും അവളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വാങ്ങിയാലും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെയാണ് ഓൾഡ് എടുത്ത് പൊരുത്തം വാങ്ങണം നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും മൊത്തത്തിൽ പൊരുത്തം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പൊരുത്തം കൊടുക്കണം നീ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മൊബൈല് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട നീ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ചെക്ക് ആക്കിയാൽ ഞാൻ എല്ലാം പൊരുത്താക്കാം ഇല്ല ഞാൻ പൊരുത്താക്കൂല അങ്ങനെ ഒന്ന് സംശയം വെക്കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് സംശയ രോഗമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്ക് പറഞ്ഞ പൊരുത്തപ്പെടുക പിന്നെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അലല്ല അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് വിടുന്നത് 
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും പുറത്തേക്ക് മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല സ്നേഹിക്കണം അവരുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹിക്കണം എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിക്കണം സന്തോഷമായിട്ട് കിടക്കണം കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കണം കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടക്കണം അതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈവ് ഇല്ലാത്തവ പറയാം കാരണം ഇവന്മാർ ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇ പി വന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോ മൊത്തം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഈ കുടുംബ ജീവിതം പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങനാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ കുറച്ച് പിടിച്ചു പിടിച്ചു പറയും ഇതില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതം വെക്കുമ്പോ നമ്മക്കാട്ട് പൊളിക്കാം നല്ല കിടുക്കാച്ചി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ അവര് മാത്രല്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വന്നവർക്കും കേട്ടവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർക്കും അല്ലാഹു നല്ല കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ കമാ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ വ ബാരിക അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹീമ വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഫിൽ ആലമീൻ ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ് അല്ലാഹുമ്മ അൻസിൽ ഹുൽ മഫാദൽ മുഖറബ ഇന്നക യൗമൽ ഖിയാമ അല്ലാഹുമ്മ അതിൽ വസീല വൽ ഫദീല വ ബഅത്ത മഖാമൻ മഹ്മൂദൻ അല്ലദി വഅത്ത അല്ലാഹുമ്മ റസഖ്ന ഫിൽ ദുനിയ സിയാറതഹു വ ഫിൽ ആഖിറത ഷഫാഅതഹു വ ഉരിദ الله المورود لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم يا ذا الجلال والاكرام بحق ذاتك القديم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين الله وي كرنه الله بني جنغل صادق لان الله وي جنغل عالم بهين ران പടച്ച വനെ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ് ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഫുക്കറാക്കളാണ് ഇത്രയും സമയം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സദക്കകൾ നൽകി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ ആയിരങ്ങൾ പടച്ചവരെ ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ നിരാശരാക്കി മടക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരയണമേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വേദനകൾ മാറ്റി തരയണമേ അല്ലാ പടച്ചവരെ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങളോ മാരക രോഗങ്ങളോ നൽകി യാ അല്ലാ ഈ രാവിന്റെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് മാസത്തിന്റെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് സ്വതക്കയുടെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവരെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ اللهوي اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذع ومن سيء الاسقام يا رب العالمين اللهوي പക്ഷി പരിയിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുന്നു കൊറോണയിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുന്നു ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുന്നു ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുകയാണ് اللهوي അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന പടച്ച റബ്ബേ ഈ സദസ്സിന്റെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുടെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ മാരകമായ വൈറസ് നൽകല്ലേ അല്ല ആൺപെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ദുരായിക്ക് ആ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവേ ഈ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ പടച്ചറബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ല മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറുകൾ ശാന്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ കിൽമ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ലാഹുവേ അവരുടെ കബറിന്റെ അതാബുകൾ ദൂരീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പുരയിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കയിൽ കഴിയുകയാണ് ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരോഗ്യനുസീബാക്കണേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അല്ല നല്ല വിഷമത്തിലാണ് നീയ പ്രയാസത്തിലാണ് ജോലിയില്ലാത്തവരും യുക്കാമ ശരിയാകാത്തവരും പടച്ചവനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവരും അള്ളാഹുവേ ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ റബ്ബേ പടച്ചറബ്ബേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല 
Ya Allah, yang kalau makhluk perit saya dah bidi ilan, pada cerabe, abre ni ya perit saya dah bersamat ilan, dan pedi ilan, dan wujud aki kudu tu kudu, bukannya dah maaf, bijaya am keras sama kan, abre ke sahaya nalgane Allah, esa selsi am plus one am plus two mak, Allah we, abre dah manusi icik kena tu boleh bijaya am kudu kene cerabe, pada cerabe, warisangan lah, ya makhluk ilah, tu dapat ikal, idu agun dah bersih kat tu cegi tu beri undar cerabe. Isa dah silun deh berat cemene, abar ke sandaan bahagia dalgane Allah, sandaan bahagia dalgane Allah. Pada cerabe ini majlis ini awasan atau majlis sakal larabe. Ini yang beri bicara guna ni, karena ni dah betul kalau cahaya ni. Allah kuwe doa il panggung allah ni bahagia dalgane nada. Yang kita bari amar ke afiat tu kudu kene Allah. Yang kita sahodiri amar ke afiat tu kudu kene Allah. Yang kita peng Yang kalau ke afiat tu kudu kena Allah, yang kalau pen mak kalau ke airu dia dal kena Allah. Apa kadang kalau itu tu, abad tu kalau itu tu, kagak naya berat cawan. Madras saya le, odi cari, pogo nak kunjung mak kalau road murich kagak nak kunjung mak kalau rabe. Apa kadang kalau itu tu, kagak naya rabe. Berat cawan ini ni, berakki bahaya malak kalau itu kunda beri, samreshi kene berat cawan. Lawwe ini dan nebrabashan rabe tetek hotel malah lah mati. Hakka ya gari ini dia perit tertilu mari kita tu berapa perayaan. Afiat tu mario jiu dirga isum ilmu nafia ya ilmu dalgane berat cawan. Ukhara bigala ya pandita maril jangalai perit terne berat cawan. Iri kena aliming alil hafuling alil muta aliming alai. Ukhara bigala ya pandita mara kima terne arabe. Dunia ini dia pandita mara kal Allah Allah we mari kumna samiyat Quran. Marakka patta vastayilim maripikkal le Allah Ni'udhu billah adil dhan kaabil tedu dhu Allah Padachavane ya Qur'an Odi marikaan ya bhaagyatta Padachavane Allah huwe yidu aani sigirikane ya Rabbe Allah huwe adakka jayya pandirikan dhavar Yangal da mahalli gul adakka jayya pandirikan dhavar Yangal da vida baranya boya var Pratiyegach sadakkakal nalgi gittu Oryo kuttikal ay etadat Vapaan da umman da bariya da barthabin da marichu Oryo da kabar lego kadiyyatthi chayda var Allah huwe avar da kabar da tile kori isaan Thababa yatikane Allah رب رحمهما كما ربياني صغيرا آمين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم